seven, six, five, four, three, two, one. Hey everybody, it's me, your friend Ferb Jr., and I am using Duolingo to learn Espanol or Spanish. Um, or both. <laughs> anyway, yeah, I've taken the past couple of days off. I use streak freezes to keep my streak alive for 45 days. <sighs> so I kind of I cheated, but I've been super busy with goats that we got. So I'm doing objects to level zero lesson two. Objects to level objects to level zero. Lesson two. Let's see how I do. Our mission is to make learning free and fun. Ellos tienen el documento y. Let's see. Let's talk about object pronouns. When using te, me, nos with lo, la, los, las, te, me, or nos. Me or nos always comes first. So this is going to be nos or te or whatever. Nos. Nos. Lo. Lo. They have the document and they are bringing it to us. Uh, fill in the blank. Tienes una computadora y me vas a la dar or las va, la vas a dar. I'm going to say las vas a dar. But I don't know what that means. I just know that I've gotten it wrong at least twice. <laughs> ha ha. Okay. Which doesn't tell me what it says. It says, I, uh, you have a computer and me las vas a dar. And I want one or something? Isabel compro regalos y nos los mando. Isabel brought, bought presents and sent them to us. Tengo tu llaves. La las te. te puedo dar ahora. No. Te las puedo dar ahora. Lo siento. I don't know if I'm going to get through this. ¿Dónde está mi bolígraf bolígrafo? Okay. When using te me nos with los la, los las, te me or nos always comes first. Okay. But see, that's not helpful. I'm going to say preste lo ayer. But maybe I'm wrong. No, no, it's lo preste. And I, I don't remember why that is, and I don't know if I ever learned that, but that's kind of frustrating. I like your jacket a lot. Would you lend it to me? Me gusta mucho tu jaqueta, me. Lo prestas? La prestas. Fun. I believe in you. Yeah, I'm not going to give up. Piss me off, duo. Tienes mis libros. This is where this comes in helpful. Te los. So it's going to be me los. Me los. Yeah, you have my books. Can you give me them to me now? Donde está su lapis? Me lo presto. Ayer. Okay, what does that mean? Where is my pencil? Give it to me now? Oh, I gave it to you yesterday or something? ¿Por qué no me los das? ¿Por qué no me los das? Okay. 
Oke. Okay. Why are you giving them to me? Te puedo traer los libros. Puedo traértelos. Excelente. It would be really excelente if I knew what that meant. Me lo vas a dar. Me lo, lo das. Me lo vas a dar. Me lo vas a dar. A dar. Me lo vas a dar. Are you going to give it to me? Me lo vas a dar. We're in this together. You're practicing in Spanish with 334,339 other learners right now. Me van a traer las llaves. Van a traerme las. Good job. Él tiene las estampillas y nos las trae mañana. Él tiene las estampillas y nos las trae mañana. Él tiene las estampillas y nos las trae mañana. Él tiene las estampillas y nos las trae mañana. Ok. Él tiene las estampillas y nos las trae mañana. Ok. He has the stamps. Él tiene las estampillas. And he is bringing them up to us tomorrow. Y... Nos las trae mañana. Okay. La computadora es nuestra. The computer is ours, but she isn't. Pero ella no. Nos. That's not helpful. This is supremely frustrating. Just so you know. Lo da. La da. Yes. I get it. I got it. La computadora is ours. Es nuestra. But, perro, ella, she, isn't giving it to us. No nos la da. Isn't, isn't us giving it to. Okay. Te podemos traer el documento. Te. Your. Can we. Could you bring. The document. Podemos. Can we. Can we what? Traer todo means what? It means nothing to me. Okay. Te quiero dar la computadora. I want you to get the computer. I want Tela. Damn it. Because it's computadora that is getting the Dartela treatment. Okay. Me puedes dar la taza. I. Could you give me. Could you give me the cup? Puedes dar. Telos. Tela. Darmela. Whoa, okay, that's different. That's freaking hard. No thanks, I will fail the lesson. I'll get it eventually. I don't give up. 
Coinbase is not the best option, especially if you're concerned with privacy. Okay. So now I'll earn practice points. Okay, how do you say orange? Naranja. Naranja. Un sandwich, por favor. Un sandwich, por favor. Sandwich, please. How do you say glass? Vaso. Vaso. Coffee without sugar. Un café sin azúcar. La carne. La carne. La carne. A glass of water, please. Un copa con agua calle. No. Por fa. Un vaso jugo agua. No. Un vaso de agua, por favor. Yeah, that's the one. A glass of water, please. Un vaso de agua, por favor. Un jugo de naranja. Un sandwich de queso. Un sandwich de queso. A cheese sandwich. Cheese sandwich. Un caso. Un sandwich de queso. I never understood why a cheeseburger is a hamburguesa con queso instead of a queso burguesa. <laughs> La carne. La carne. Una hamburguesa con queso. Una hamburguesa con queso. A cheeseburger. Un café con azúcar. Café con azúcar. Un café con azúcar. Coffee with sugar. Un sandwich, por favor. Un sandwich. Por favor. Un sandwich, por favor. A sandwich, please. Un, a glass of water. Un, Un vaso, vaso de agua. De agua. Un vaso de agua. El café. Great work. Let's make this harder. Okay. Con carne. Un orange juice. An orange juice. Un jugo de Naranja. Perfecto, señor. Now if I could just do object objetos perfectamente. 40 day, 46 day streak with two frozen days in a row. It's been a busy, busy time in my life. No thanks. I want to earn my hearts. Boom. No thanks. One heart. How do you say animals? Animales. Animales. Mis padres son adultos. Mis padres son adultos. My parents are adults. How do you say 23? 23. 23. Los animales tienen hambre. Los animales tienen hambre. The animals are hungry. Many adults are young. Un gran cantidad de mayores de edad que están ahora están mozas. No, that's not right. Muchos adultos aquí son jóvenes. Muchos adultos que están poco están jóvenes. Well, the third one is wrong. You're getting good at this. 23, 24, 25. 23, 24, 25. 23, 24, 25. The ladies have pretty dresses. Las señoritas tienen vestidos bonitos. Las pizzas poseen vestimentas lindas. Las señoras poseen hermosos pantalones. 
I'm going to say the ladies have pretty dresses. Las señoritas tienen vestidos bonitos. ¿Cuántos años tiene la niña? ¿Cuántos años? Años tiene. tiene niña. How many years has the, has the girl? How old is the girl? Esos animales tienen sed. Esos animales tienen sed. Those animals have thirst. Ellos tienen calor. Ellos, Ellos tienen, tienen calor. calor. They are hot. They have heat. Outstanding ten ¿Cuántos hours. años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? Veintitrés, veinticuatro, veinticinco. Veinti. Veinticuatro, veinticinco. Veinticinco. Yay, I did it. I spelled it right and everything. How many... Women, many women here are young. Muchas. Muchas. Mujeres. Mujeres. Aquí. Aquí. Son, son jóvenes. jóvenes. Muchas mujeres aquí son jóvenes. Esas señoritas son jóvenes. Esas. Esas señoritas son jóvenes. Sen, señoritas. Esas señoritas son jóvenes. Son jóvenes. Those girls are young. ¿Cómo se dice jailbreak en español? I mean, jailbait, not jailbreak. ¿Cómo se dice jailbait en español? Great work. Let's make this a bit harder. I am 25 years old. Yo soy... 25 años. Yo tengo 25 años. Here's a tip in English. We say he is one year old. In Spanish, you say he has one year. Este niño tiene un año. Judía tiene diez años. Okay. I'm really hot. Yo tengo mucho calor. Nice. I am 25 years old. Yo tengo veinticinco años. Okay. Your 20 XP from, away from your daily goal. Uh, no thanks. No thanks. And go. I help you every day. Yo nos conocen a ti cotidianamente. No, that's not right. A diario yo nos conocen a vos. No. Yo te ayudo todos los días. That's the one. I help you every day. Yo te ayudo todos los días. Sí, yo te conozco. Sí, yo te conozco. Yes, I know you. Si, sí, yo te conozco. He visits us on the weekends. Él nos visita los fines de semana. Él te amo los fines. Me compro los fines. No, I got it right the first time. Ana siempre me escucha. Ana siempre me escucha. Ana, always. 
listens to me. Ana siempre me escucha. Sí, yo te conozco. Yo te conozco. Sí, yo te conozco. Yes, I know you. Esa maestra me conoce. I'm not going to look at the translation. I'm going to think of it myself. This teacher I know. No. This teacher knows me. La señora Gómez nos visita esta tarde. La señora Gómez nos visita esta tarde. I'm going to look at the words only in Espanol solamente. And I'm blocking the view of the words with my hand. But you can't see me doing that. La señora Gómez. Mrs. Gómez. Nos visita esta tarde. Visits us this afternoon. Mrs. Gomez is visiting us this afternoon. So if I didn't have those words available to me, I would still kind of know what they were talking about. That's why I do that. Yo siempre te ayudo en la oficina. Yo siempre te ayudo en la oficina. Ayudo en la oficina. Yo siempre te ayudo en la oficina. I always help you in the office. Mi esposo me compra una bicicleta. Mi esposo me compra una bicicleta. My wife, my husband, buys me, bought me a bicycle. My husband is buying me a bike. Usted nunca me escucha. Usted. Usted no me escucha. You never listen to me. Ten in a row. You've learned so much. Tú siempre me ayudas. Gracias. Siempre. Tú siempre me ayudas. Gracias. Ayudas. Tú siempre me ayudas. Gracias. 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 Tú siempre me ayudas. Gracias. You always help me. Thank you. Okay. You always help me. Thanks. Tú me ayudas muy a menudo. Tú me ayudas. Me a menudo. Okay. <laughs> Tú. You help me. Ayudas. A lot. Often. Menudo. You help me very often. My grandfather is buying us a pet. Mi. Mi abuelo. Abuelo. <sighs> Nos compra. compra una mascota. Una mascota. My grandfather is buying us a pet. Mi abuelo nos compra una mascota. Pedro nos compra sandwiches. Pedro nos compra sandwiches. Pedro nos compra compra Pedro nos compra sandwiches. Sand Weeches. Pedro nos compra sandwiches. Pedro is buying us sandwiches. Thank you, Pedro. Great work. Let's make this a bit harder. Okay, whatever. My husband, mi esposo, me compro. Una bicicleta. No, mi esposo me compra una bicicleta. Okay, that's close. Mi esposo me compra una bicicleta. 
When talking about the present, you should use the form compra with el e usted. El e usted compra. Mr. Herrera does not know me. Señor. El señor Herrera. No me conoce. Conoce. No me conoce. El señor Herrera no me conoce. This is how conocer changes form. Conocer. El e usted conoce. Ellos, ellas, ustedes conocen. El e usted conoce. Sure, why not? My husband, mi esposo, me compra. Una bicicleta. Bicicleta. Sorry. Bicicleta. Great job, verbs. Translate this sentence. Mr. Herrera. El Señor. Herrera no me conoce. You're six p away, from, six xp away from your daily goal. Practice complete. Ten xp combo bonus. Four xp. Wow, got almost to the top of the Obsidian League. Wow. No thanks. Advertising helps fund Duolingo's mission. I'm gonna earn another heart. How do you say Chinese? Chino. Chino. How do you say hello in French? Uh, bonjour. <laughs> Allo, como usted dice en el vino? Como se dice hola en el francés? How do you say Japones? Japones. <sighs> How do you say goodbye in Italian? Como se dice adios in Italiano? Mamá siempre cocina buena comida. Mamá siempre cocina buena comida. Mama, mom always cooks good food. ¿Sabes cuándo es el concierto? ¿Sabes cuándo es el concierto? Do you know when the concert is? Yo sé cuándo es tu cumpleaños. Yo sé. Yo sé. Yo sé cuándo es tu cumpleaños. Tu cumpleaños. I know when your birthday is. Yo sé cuándo es tu cumpleaños. ¿Sabes cuándo es el baile? ¿Sabes cuándo es el baile? Mom always cooks good food. Mama. Mama. Siempre. Siempre. Co cocina. Cocina. Buena. Buena. Comida. comida. Yes. ¿Sabes quién es aquel hombre? ¿Sabes quién es aquel hombre? Do you? No, that man. Do you know who that man is? Okay. No sé cuándo es el concierto. No sé cuándo. Sé cuándo. No sé cuándo es el concierto. Es el eh, concierto. Eh, concierto. I don't know when the concert is. No sé cuándo. I don't know. Es el concierto. When the con 
I don't know when, no sé cuándo, the concert is. Es el concierto. Yo sé manejar un autobús. Yo sé. Yo sé manejar un autobús. Manejar el autobús. Yo sé manejar un autobús. I don't know how to drive a bus. Yo sé manejar. I know how to drive a bus. Yo sé manejar un autobús. I know how to drive a bus. Gino. Yo no sé manejar este carro. Yo sé. Yo no sé manejar este carro. Yo no sé. Yo no sé manejar este carro. Manejar este carro. Oh. Yo no sé manejar este carro. Oh, carro. I thought carro with two R's was expensive. And one car, one R was for automobiles. Why don't they just call them automobiles? Japones. Pay attention to the accents. Japones. Do you know who that man is? Sabes. Sabes. Quién. Quién. Es. Es. Aquel, aquel hombre. hombre. Yes. Sabes quién es aquel hombre? Sabes. Sabes quién es aquel hombre? Sabes quién es aquel hombre? Sabes quién aquel hombre? <laughs> I swear, man, if I talked English like this, if I spoke in English like this, I would be in trouble. Sabes quién es el aquel hombre? Sabes? Do you know quién who es aquel? Is that man? That's frustrating because that's what it says. Yo sé manejar un autobús. Yo sé manejar. Yo sé manejar un autobús. Un autobús. I know how to drive a bus. Yo no sé manejar este carro. Yo no sé manejar este carro. Yo no sé manejar este carro. I don't know how to drive this car. ¿Sabes quién es aquel hombre? ¿Sabes quién tú? You know who that man is. Sabes quién es el. Sabes quién a. Sabes quién es aquel hombre. Continue. I gained a heart. I don't want any more hearts. Four is enough for me to make my goal. Yo tengo Yo Oh my word I can't even remember I can't remember Okay I'm gonna go over here I'm gonna go here I'm gonna say hi Hi and I'm going to say who is here. Acknowledgements. We had another T TV viewer, Baby Thumps, and Violets underscore TV. Thanks for being here. Have a nice night.